हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बी एफ एस सी फिशरीज ऑनलाइन क्लास इन पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड स्टॉक असेसमेंट वी ऑलरेडी सीन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक असेसमेंट द डाटा रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक असेसमेंट इंडिकेटर्स वी हैव सीन सैम्पलिंग टेक्निक एंड एज डिटर्मिनेशन ऑल वी हैव ऑलरेडी सीन इन दिस क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्टॉक स्ट्रक्चर एनालिसिस सो हेयर वी विल बी सी वट आर द इन्वायरमेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड वट आर द things that we can analyze the population dynamics that is what what how we can uh, analyze the population dynamics so there are some tools here first we will be seeing that due to changes in environmental like environment changes then population also changes these changes can be biological or can be ecological biological uh, environmental factor that affect the population are like natality mortality and dispersion natality is like if it is birth rate and mortality is death rate and dispersion is something is dispersed from a particular place then there are density dependent and density independent factor that is the ecological factor that affect the population dynamics हम लोग आज देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंट को के पॉपुलेशन को चेंज करते हैं वो बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं बायोलॉजिकल मतलब नाटेलिटी मोर्टेलिटी और डिस्पर्शन नाटेलिटी बर्थ रेट है और मोर्टेलिटी डेथ रेट और डिस्पर्शन अगर कोई डिस्पर्स हो गया पॉपुलेशन का पार्ट तो हम लोग उसको डिस्पर्शन कहते हैं जो अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को डेंसिटी डिपेंडेंट एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर आर इकोलॉजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर का यहाँ मतलब है कि कोई भी अगर कंपटीशन है किसी भी फूड के लिए तो वो एक लिमिटेड होता है क्योंकि अगर वो बहुत सारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए तो वो एक टाइम के बाद डिक्रीज होने लगता है क्योंकि पॉपुलेशन पर कैपिटल ग्रोथ रेट चेंज होते हैं और ये मेनली अफेक्ट करता है पॉपुलेशन ये जो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है पर कैपिटा ग्रोथ रेट को किसी भी पॉपुलेशन के अगर हम लोग कैरिंग कैपेसिटी की बात करें अगर कर्व की बात करें तो ये एक सिग्मोइड कर्व होता है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर में और ये होता है उसका कैरिंग कैपेसिटी यहाँ हो जाएगा उसका पॉपुलेशन साइज और उसके नीचे में होगा टाइम इसका मतलब है कि जब पॉपुलेशन स्मॉल होगा तो उसके लिए लिमिटेड फूड होते हैं अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो फूड उस तरह नहीं होते इस कारण उसका डिक्रीज हो जाएगा उसी तरह डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर का मतलब है कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर होने के कारण उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा वो होगा डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो फिर उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा वो मेनली डिपेंड करता है कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटी पे सो ये हुआ डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर और डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है लॉज ऑफ ग्रोथ ग्रोथ वैरीज विद फूड सप्लाई हेयर द फूड इफ वी आर सप्लाइंग द फूड देन ग्रोथ विल बी वेरी बिकॉज इफ वी हैव लॉट ऑफ फूड एंड वी हैव स्मॉल पॉपुलेशन दैन इट कैन बी ओके बट इफ इट इज अ लिमिटेड क्वान्टिटी ऑफ फूड एंड द पॉपुलेशन आर इंक्रीजिंग डे बाई डे दैन दिस मे इफेक्ट द पॉपुलेशन रेट एंड द पॉपुलेशन रेट विल बी डिक्लाइन एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द मेचोरिटी कन्वर्जन एफिशियंसी growth here is quantitative aspect that varies with the food supply before maturation it will be the fast means like uh, before uh, population it actively feeds and then the growth rate will be fast the asymptotic uh, size means like uh, fish growth is related to the asymptotic size asymptotic size is if growth rate to infinite size then it will limit to a mean like if it is left to grow uh, to the infinite period of time then after a, a time it will reach to a limit that is the mean with the age reproductive potentiality decreases like uh, after some time the reproductive potential uh, potentiality decreases with the time growth in length and weight and fecundity of population follow 
sigmoid curve that is the uh, s shaped curve will it will follow and then it will reach to the carrying capacity so in biological feature of population we can see here that biological feature of population that is growth in length weight and fecundity of a population also fa uh, follows the sigmoid curve curve in the initial life cycle the above biological factor will increase with the age but once the population reaches the maximum size the above factor will decline so it is all all about the biological features and the laws of growth लॉज ऑफ ग्रोथ का यहाँ मतलब है कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जिसमें हम लोग देखते हैं कि वो वैरी करेगा फूड से अगर फूड ज़्यादा होगा तो उसका पॉपुलेशन का ग्रोथ अधिक है लेकिन जैसे जैसे फूड अगर लिमिट है और अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो एक लिमिट के बाद फिर वो डिक्लाइन करने लगता है वो कैरिक कैपेसिटी पर मेनली डिपेंड करेगा मैचुरेशन के समय अगर हम लोग मैचुरेशन के पहले की बात करें तो वो एक्टिवली ग्रो करता है मतलब उसका ग्रोथ रेट फास्ट होता है लेकिन आफ्टर मैचुरेशन वो डिक्लाइन करने लगता है ए सिम्टोटिक लेंथ या साइज की अगर हम बात करें तो ए सिम्टोटिक साइज का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम तक वो ग्रो करते हैं बाद में फिर वो डिक्लाइन करने लगते हैं फिश ग्रोथ की बात करें ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर में then uh, the uh, temperate water have like temperature are uh, like equal to the so that the fish can grow infinitely like it is not uh, exceeding the um, like it is between the equator and the uh, tropic of tropical temperature means that it is having exceeding the temperature 65 degree celsius but the temperate are uh, between the polar and the tropical region whatever the temperature will be and the temperate region are uh, very much accurate for the fish growth so uh, if we talk about the temperate water growth rate will be fast in temperate water compared to the tropical water an asymptotic size that is l infinity here l is inf infinity means that it express the mean length of the fish means like if it is grown to an infinite infinite time then after a period of time it will reach to a mean level l m that is l uh, length in maturity and l infinity is always a constant value and this is given by scientist kushing in 1965 and elasmo branch have long life with slow growth rate so these are the important point to know in this uh, that is uh, stock structure analysis biological features of population we have already seen that growth in length and weight and fecundity of population always follow a sigmoid curve that is dependent on the carrying capacity theory of life table why are life table important life table uh, are like it is a statistics that relates the uh, two factor that is life expen uh, expen expectancy and mortality life expectancy means uh, whatever time it will grow the uh, period of time till which our life can be expected to live and the mortality is the death rate so these are correlating and it's will uh, the life table will give us the data of mortality and fertility of a particular organism so it is important in fish population and the structure of population specific for a species or sub species and the environment अगर हम लोग लाइफ टेबल की बात करें तो लाइफ टेबल रिलेट करता है एक स्टैटिस्टिक्स है जो कि रिलेट करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और मोटेलिटी को और डेटा प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग इसके फ्यूचर को पहले से ही निकाल सके तो इसके लिए पहले क्या करते हैं कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी का ग्रोथ रेट किसी पार्टिकुलर स्पीसीज का ग्रोथ रेट कितना अधिक हो सकता है उसका मोटेलिटी रेट क्या हो सकता है फिर एक डेटा बनाया जाता है लाइफ टेबल इम्पॉर्टेंट होता है फिश पॉपुलेशन के स्टडी करने के लिए और ये लाइफ टेबल रिकॉर्ड करता है बर्थ रेट डेथ रेट और रिप्रोडक्टिव आउटपुट को पॉपुलेशन स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट कंडीशन कि उसका इन्वायरमेंट कंडीशन कैसा है इन्वायरमेंट कंडीशन पॉपुलेशन को वेरी करता है ये हम लोग पहले ही देख चुके थे लाइफ स्पैन की बात करें तो सेवेंटी लाइफ स्पैन फिश का 
बिटवीन होता है टू टू ट्वेंटी ईयर्स और सिक्सटी परसेंट का होता है फाइव टू ट्वेंटी ईयर्स लेस देन टेन परसेंट का थर्टी ईयर्स लाइफ स्पैन होता है जिसके लिए टू मेथड्स है एक होता है पोप्स कोहोट एनालिसिस कोहोट का मतलब होता है वैसे स्पीसीज जिसका एज ग्रुप सेम हो उसको हम लोग कहते हैं कोहोट एंड जोन्स लेंथ बेस कोहोट एनालिसिस दैट इज़ यूज फॉर प्रिडिक्शन ऑफ कैचेस तो दो मेथड है जो कि कैच को प्रिडिक्ट करने के लिए मेनली यूज होता है फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो लाइफ टेबल है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसका थ्री मेथड है कंस्ट्रक्ट करने का पहला होता है कोहोट लाइफ टेबल कोहोट लाइफ स्ट्रेबल को में हम लोग देखते हैं सीमिल पैरिटी और इंट्रोपेरस दो तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं देर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट फॉलोज आर ऑर्गेनिज्म दैट इज इंट्रोपेरस एंड द सेकेंड वन इज सीमिल पैरिटी सीमिल पैरिटी मीन्स सिंगल रिप्रोडक्टिव एंड इंट्रोपेरस मीन्स मल्टीपल रिप्रोडक्ट reproduction so if we are saying about the human being human beings are intraperis that is multiple reproductive uh, uh, event in a life so it is said to be as intraperis cohort life table are equated on the same day that is uh, they have they follow the same age with and share the growth and mortality parameters and they these group are belonging to same age they are normally recruited on the same day or spawn on the same spawning season so these are the cohort life table and if we are talking the second one the static life table they follow the complex life history that is less uh, used to tropical fishes and these are not cohort they have complex life cycles so these are called static life table and the third one is the mathematical models the mathematical models are the life table are um, like it is much needed in studying the population and to construct this the biology of the organism is essentially prerequisite so we have to know the biology in addition to biology the population may grow independent of their density and show एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर एंड इन्फ्लुएंस बाई इन्वायरमेंट फैक्टर तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोहोट लाइफ टेबल में क्या हुआ कोहोट लाइफ टेबल में मतलब होता है जिसका सेम एज ग्रुप है और उसका ग्रोथ और मोटेलिटी पैरामीटर भी कॉमन होगा तो वैसे को हम लोग कोहोट कहते हैं कोहोट का एज कोहोट का मतलब है यहाँ पे इंट्रोपेरस और सीमेल पैरिटी है सीमेल पैरिटी का मतलब होता है जिसका सिंगल रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल हो और जो इंट्रोपेरस है उसका मतलब है मल्टीपल तो यहाँ पे जो कोहोट है वो सीमेल पेरस स्पीसीज में होते हैं अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स को देखें तो वो इंट्रोपेरस होते हैं उसी तरह स्टार्टिक लाइफ टेबल होता है ये सारे लाइफ टेबल को थ्योरी को शो करते हैं ये सारे कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं स्टैटिक लाइफ टेबल कॉम्प्लेक्स लाइफ हिस्ट्री को फॉलो करता है जब जब पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं हम लोग तो दो तरह का एनालिसिस होता है पॉपुलेशन डायनामिक्स को जानने के लिए द फर्स्ट वन इज़ द वर्चुअल पॉपुलेशन एनालिसिस एंड द सेकेंड वन इज़ द कोहो डायनामिक्स द वर्चुअल पॉपुलेशन डायनामिक्स आर कोहो मॉडलिंग टेक्निक दीज आर यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑन डेथ ऑफ इंडिविजुअल ईच ईयर and the catches by fisheries and natural mortality in virtual population and dynamic analysis we usually do have a pocket calculator and by by knowing that what can be the future of the catches we have to know once the history of the population and once we have known about the history of the population we can know the future catches and this can be predicted in virtual population analysis it is a continuous process and in cohort analysis assumption are uh, all fish are caught on a single day so these are the differences of population virtual population analysis and the cohort analysis so uh, the last one is the cohort analysis that is cohort dynamics and the equation here the um, can be shown here first by the image and it is showing that the symbol r is uh, designating the equipment and the symbol nt is used to designate the number of survival from a cohort attaining the age t and uh, zero from zero to time tr the it is the pre recruitment phase 
TR is the minimum age at which the fish can enter the fishery and become liable to encounter the fishing gear and TC is called the age at first maturity so it is shown in the uh, image that uh, first TR is the requirement from 0 to TR is the pre requirement mm, that is pre requirement phase and TC is the minimum age at which the fish can enter the fish uh, enter the fish that is become liable to encounter this fishing gear and TC is called the age at first capture so these are the dynamics um, by which we can know the population of a species and this is important for the population structure analysis so that's all for today thanks for watching and if you like this channel then please do like and subscribe and we will be uh, doing the population models in our next